তো এই যে গাভী যখন বাচ্চা দেয় বাসুর হয় খুশি লাগে না আপনাদের মালিক কি করে এটারে খাওয়ায় খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে না কুরবানির হাটে বিক্রির জন্য আল্লাহ বললে তুমি যে ওই ছোট্ট দান করেছো তোমার এই ছোট্ট দানটা আমিও এটারে খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে উহুদ পাহাড়ের সমান করে তোমার আমল নামায় ঢুকিয়ে দিয়েছি कष्ट दोआ कर फिली तो गलार आवाज अल्प क्यों आवाज कर उत्तर दे प्रथम गुण तीरे मोत्तर गुण आल्ला अल्पते चटे जाए हट टेम्पार्ड ना हट टेम्पार्ड किस बुजले होते ना बुजले होते राग रे अपना आंचलिक भाषा रागी बोलें मध्य गुस्सा बस उठे कार देखी आ तो रुगी आने आल्ला गुस्सा गुल ठंडा कर देख আর ভালো গুস্সা গুলো যেন আপনারা ইসলামের পক্ষে করতে পারেন আল্লাহ তো ফিক দান করো রাগ হবে ইসলামের জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন হলে আমরা রেগে যাব চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এছাড়া কেউ আমাদেরকে রাগাতে পারবে না ওল কাজিমিন আল গাইদ মুত্তাকিন বান্দারা রাগ কে হজম করে রাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক এটা ন্যাচারাল এটা কি প্রাকৃতিক আমাদের দেহে এক ধরনের হরমোন আছে এটার নাম হচ্ছে मैराबाम धारण करते हैं राग के नियंत्रण करते जानते राग एट भयंकर অনেকে রাগ করতে করতে যে স্ট্রোক করে ফেলে আছে না হার্ট অ্যাটাক করে ফেলে অনেকে রাগের মাথায় মারাও যায় আছে না নাই এটা ভয়ঙ্কর এর আছে অনেক শারীরিক মানসিক অনেক প্রভাব অনেক ক্ষতিকর প্রভাব আছে এই রাগের রাগটা অনেকটা ঝড়ের মতো কিসের মতো ঝড় যেমনি একদিক থেকে এসে সব ভেঙে চুরে তসনস করে লন্ড ভন্ড করে দিয়ে আরেক দিকে সাঁ করে চলে যায় রাগ ও তেমন একদিক দিয়ে আসে সব শেষ করে দিয়ে আরেক দিকে চলে যায় ঠিক কিনা এর আগের মাথায় পৃথিবীতে কত খুন খারাপই ঘটেছে ঠিক কিনা বাবা ছেলের মধ্যে রাগ আছে না নাই বন্ধু বন্ধুর মধ্যে বন্ধু কয় এটা আমারে দে ওই বন্ধু বলে না দিব না রেগে গেছে কিলা কিলি ঘুষা ঘুষি আছে না নাই বাবা ছেলের মধ্যে জমি জমা নিয়ে হয় না অনেক সময় বাবা কয় এই জমি তুই পাবি না পোলায় কয় আমার এই দিবা তুমি বাপে কয় না দিমু না পোলায় কয় দিবা বাপে কয় তোরে তেজ্য পুত্র করে দিলাম পোলা কয় তোমার মাথায় আমি কোপ মাইরা দিলাম আছে না লেগে গেল মারাত্মক ঝগড়া হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে এগুলো আর হয় না তাই না রাগারাগি হ্যাঁ 
বেশি হয় কিশোরগঞ্জে এগুলো আছে আহা খবরদার এগুলোকে বাড়তে দেয়া যাবে না শয়তান খালি গুতায় শয়তান চায় কি করে ফ্যামিলিকে ব্রেক ডাউন করা যায় শয়তান একটা আরশের উপর বসে অন্য শয়তানরা এসে বলে আমি ওজনে কম দেওয়াইছি কারে কিছু করস নাই তুই আরেকজন এসে বলে আমি সুদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছি কারে এটা কিছুই না আরেকজন এসে বলে মাদ্রাসায় যাচ্ছিল আমি সরাই দিছি কারে এটা কিছুই না আরেক শয়তান এসে বলে আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় দিছি ইবলিস শয়তান তখন এটারে নিয়ে নাচতে শুরু করে দেয় এজন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া আসে না নাই হাজবেন্ড বলে একটা ওয়াইফ বলে আরেকটা আসে না নাই হাজবেন্ড বলে তুমি যাইবা না এই বিয়ার দাওয়াতে যাইবা না ও আমারে অপমান করছিল বউ কয় আমি জামু আমার বান্ধবীর বিয়া তোমার কি আসে না নাই হাজবেন্ড কয় না যাবি না বউ কয় জামু গেলে তোর খবর আছে বউ কয় কি করবা কয় তালাক দিয়ে দিলাম আসে না নাই ছোট্ট ঝগড়া থেকে মাথা গরম করে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ফেলে এই জন্যে রাগ ভয়ঙ্কর এর আগের কারণে বন্ধু বন্ধুর সম্পর্ক নষ্ট হয় হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় বাবা ছেলের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এটা ঝড়ের মতো এজন্য মুমিনরা চাইলেই চট করে রেগে যেতে পারে এজন্য রাগ নিয়ন্ত্রণের দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন ওয়াল্লাযিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবি আল্লাযিনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররাই ওয়াল কাযিমিন আল গাইদ ওয়াল আফিনা আনিন নাস মুমিন বান্দার মুত্তাকিদের প্রথম গুণ দান করে মুত্তাকিদের দ্বিতীয় গুণ তারা রাগকে হজম করে সুবহানাল্লাহ পড়ে রাগকে কি করতে হবে জোরে বলেন কি করতে হবে আল্লাহ রাসূল বললেন লাইসা শাদীদু বিসরাআ কুস্তি খেলে যে অন্যকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারে সে আসল শক্তিশালী না ইন্নামা শাদীদুল লাদি ইয়ামলিকু নাফসাহু ইনদাল গাদাব রাগের মাথায় যখন নিজেকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তিটাই শক্তিশালী কুস্তি খেলে আরেকজনকে শোয়ায় দিলেন এ শক্তিশালী না বরং শক্তিশালী তো সে যে রাগের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে হি ক্যান কন্ট্রোল হিমসেলফ ইন দা টাইম অফ অ্যাঙ্গার যখন সে রেগে যায় তখন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই শক্তিশালী কুস্তি খেলে আপনি হতায় দিলেন আরেকজনকে আপনি শক্তিশালী না এজন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাজি আছেন তো এক সাহাবে এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ উপদেশ দেন বিশ্বনবী তৃতীয় বারের জন্য বললেন ও সাহাবি তুমি রেগে যেও না রেগে যেও না কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রেগে গেলেন হেরে গেলেন অনেকে আপনার রাগাতে চাইবে নানা ভাবে কিন্তু আপনি রাখবেন না আপনার সাথে ঝগড়া করতে চাইবে পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করতে চায় এরকম আছে না নাই আপনারা রাগাতে চায় ফুসলাতে চায় কিন্তু মুমিনরা মুত্তাকিনরা তারা যেন তেন কোনো কারণে রেগে যায় না তারা তাদের রাগকে হজম করে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম কখনো রাখতেন না কখনো না ওনার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে উনি রাগেন নাই উনি ক্ষমা করে দিয়েছেন কি করেছেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম যখন মক্কায় নামাজ পড়তেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম যখন রুকুতে যেতেন সেজদায় যেতেন পিঠের উপরে পচা উঠেন নারী ভুরি চাপিয়ে দেয়া হতো আল্লাহ রাসুল কখনো রেগেছেন কথা বলেন তায়েফের ময়দানে দাওয়াত দিতে গেলেন পাথর মালা হলো তিনি রেগেছেন বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতে গেলেন মক্কার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের পানি ছাড়লেন আর বললেন মক্কা তু আহাবুল বিলা দিলাইয়া আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় শহর মক্কা শহর লাউলা ও খরিজ তু আমা খরাজ তু আমার যদি বের করে দেয়া না হতো মক্কা থেকে জীবনে কোনো দিন আমি বের হতাম না তারপরেও বিশ্বনবীর আগের নাই ব্ল্যাক ম্যাজিক করে ছয় মাস বিশ্বনবীকে অসুস্থ করে রাখা হয়েছে তিনি রাগেন নাই আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম একবার ওটের উপর চড়ছিলেন ইন দ্য মিন টাইম এক বেদুইন এসে বিশ্বনবীর গায়ের চাদর ধরে টান দিলেন হাদিসের বর্ণনাকারী সাইয়েদানা আনাস রাদিয়াল্লাহ তাআলা উনি বলেন কুনতু আমশি মা রাসূলিল্লাহ আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে হাঁটছিলাম ওয়া আলাইহি বুরদুন নাজরানি গালিজুল হাশিয়া 
আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে ছিল চাদর কি ছিল আপনারা আজকে চাদর গায়ে দিয়ে আসছেন কেউ আসছেন অনেকে এই যে আমরা চাদর গায়ে দেই আমাদের চাদরের এই পাশে মাঝে মাঝে কিছু ডিজাইন করা থাকে না নাজরান দেশ থেকে নিয়ে আসা বিশ্ব নবীর ওই চাদরের এইখানে খসখসে ডিজাইন ছিল তো আল্লাহ রাসূল যখন চাদর গায়ে দেয়া ওই বেদুইন যখন চাদর টান দিয়েছে ওই খসখসে ডিজাইন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছে আসছিল ভিক্ষা করতে বেদুইন আসছে কি করতে ভিক্ষা চাওয়ার স্টাইল দেখেন ভিক্ষা চাওয়ার স্টাইল দেখছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর ধরে এমন টান মেরেছে ওই খসখসে চাদরের দাগ বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ঘরের মধ্যে বসে ঘরের চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছে বিষ্ণু নবী প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছেন কিন্তু কিছুই বলেন নাই ফালতাফাতা ইলাইহি রাসূলুল্লাহ আল্লাহ রাসূল তার দিকে তাকালেন তাকিয়ে সুম্মা দহিক ছোট্ট একটা মুচকি হাসি দিলেন মুচকি হাসি দিলেন ভিক্ষা করতে আসছে চাদর ধরে টান মেরে ঘরের চামড়া ছিঁড়ে ফেলছে আর বলতে শুরু করছে ইয়া মোহাম্মদ মুরলি মিন মালিল্লাহ আল্লাহর যে সম্পদ আছে বাইতুল মালের সম্পদ থেকে আমার কিছু দাও আমার কিছু নাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাহিক একটা মুচকি হাসি দিলেন দিয়ে সে যা চেয়েছে তার হাতে সেটা উঠিয়ে দিলেন চিল্লায় পড়েন সুবহান তার মানে আমার নবী সহজে রাখতেন না ওনার গায়ের উপর দেহের উপর অত্যাচার করা হলে বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাগেন নাই মারা হয়েছে পাথর মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছে পিটানো হয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাগেন নাই তবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হওয়া মাত্র এই বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেগে যেতেন পড়েন আল্লাহু আকবার আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হতে দিতেন না যেই লোকটা নামাজ পড়া অবস্থায় ওটের পচা নারী বুড়ি চাপিয়ে দিলে রাগেন না যাকে পাথর মারা হলে রাগেন না চাদর ধরে টেনে গায়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেললে রাগেন না ওই ব্যক্তিটা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কথা বললে রেগে যেতেন কারণ এটা আল্লাহর আইন আল্লাহর আইনে সবাই সমান এখানে উঁচু নিচু দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বিটুইন আপার এন্ড লোয়ার বিটুইন দ্য রিচার সেকশন অফ দ্য সোসাইটি এন্ড পোরার সেকশন অফ দ্য সোসাইটি বিটুইন দ্য প্রাইম মিনিস্টার বিটুইন দ্য মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট এন্ড দ্য ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার রিকশা পুলার everyone is totally equal 100% equal in the eyes of quran and islam chilla bolen thik kira allah chokhe shobai saman oi kene pradhan mantri nai oi kene president nai oi kene mp nai oi kene rickshaw wala ar pradhan mantri ar president ek katare dari allah er sajda de chilla bolen thik kira nijeke akraman kora hole rakhten na কিন্তু আল্লাহর জমিন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে আল্লাহ রাসুল রেগে যেতেন মদিনাতে এক মেয়ে চুরিতে ধরা পড়ল চুরি করলে কি করতে হয় বাংলাদেশে হাত কাটে কি করে জেলে দেয় আর কি করে হ্যাঁ জরিমানা জামাই আদর করে বিধান হচ্ছে হাত কেটে দাও ইফ এনি ওয়ান স্টিল সামথিং প্রিশাস দ্য গভর্নমেন্ট দ্য অথরিটি শুড কাট ডাউন হিজ রাইট হ্যান্ড আইন টাকার বাংলাদেশে এরকম চোর আছে না নাই দেশের টাকা পাচার করে আছে না নাই হাজার হাজার টাকা কুচি কুচি করে বগুড়ার এক পানির মধ্যে খালের মধ্যে দেখলাম আহা জনগণ খেতে পায় না আর মানুষ টাকা কুচি করে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আস এগুলো কত বড় টাকা একটা চোর ওকে ধরে যদি হাত কেটে টেলিভিশনে প্রচার করে দেয়া হতো সতেরো কোটি মানুষ যদি দেখতো এ দেশে আর চোর খুঁজে পাওয়া যেত যেত না বনু মখজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়লো সাহাবিরা যে বলে রাসুল আল্লাহ অনেক বংশীয় মেয়ে আপনি হাত কেটে দিয়েন না মাফ করে দেন কি করেন আল্লাহ রাসুল ইসলামের চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল রেখে গেলেন আল্লাহ রাসুল বললেন এত বড় সাহস পেলে থেকে। কারণ বিধান টাকা এত মাইট দেয়া হলো বিশ্বনবীকে এত অত্যাচার করা হলো তিনি রেগে যেতেন না কিন্তু আল্লাহর জামিনে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে তিনি রেগে যেতেন ঠিক কিনা এই জন্য আমাদের রাগটাও হতে হবে এমন অপ্রয়োজনে আমরা রাখবো না কিন্তু আল্লাহর জামিনে আল্লাহর বিধান যদি লঙ্ঘিত হয় 
দুর্বলের উপর যদি সবলের অত্যাচার হয় সমাজে যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তখন মুমিন রাগান্বিত হবে বজ্র কণ্ঠে গর্জ উঠবে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা রেছাড়া মুমিন রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিনদের প্রথম গুণ তারা দান করে দুই নাম্বার গুণ রাগকে হজম করে রাগকে হজম করতে রাজি আছেন সবাই আজকে থেকে রাগটার একটু কমানো যাবে থামানো যাবে তো আল্লাহ তুমি কবুল করো পড়ি আমিন আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম রাগ কমানোর কিছু পদ্ধতি আমাদেরকে শিখিয়েছেন দুই সাহাবি ঝগড়া লাগলো কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা ঝগড়া করতে করতে এক সাহাবি রেগে মেগে আগুন আল্লাহ রাসুল দেখতে লাগলেন আর বললেন আমি এমন এক বাক্য জানি এই বাক্যটা যদি এই সাহাবি পড়ে তাহলে তার রাগ মুহূর্তের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে ওই সাহাবি বললো ইয়ার রাসুল আল্লাহ বাক্যটা কি আমার শিখিয়ে দেন আমি চাই আমার রাগটা যেন থেমে যায় আল্লাহ রাসুল বললেন তুমি পড়ো সবাই পড়েন তাহলে রাগ কমানোর দোয়ার নাম কি সবাই বলেন गाली गला গালি গালাস করে চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে স্যার আছে না নাই না এই গালি গালাস যখন কন্টিনিউ করবেন আর বাড়তে থাকবে আপনার রাগ আপনি একটু থামেন বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লু আলাইহাম তোমাদের কেউ যখন রেগে যায় সে যদি রাগ থামাতে চায় সে যেন চুপ থাকে সে যেন কি থাকে তাহলে বেশি রাগ আসলে কি গালি গালাস করবেন চিল্লা ফাল্লা করবেন চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে গালি দিবেন কি করবেন চুপ থাকবো কি থাকবেন মনে থাকবে নাকি ওয়াজের ময়দানেই শেষ বাড়িতে যাইয়া হোতায় লেবেন চুপ থাকতে রাজি আছেন তো প্রথমে রাগ আসলে আউজুবিল্লা পড়ব দুই নাম্বারে চুপ থাকবো তিন নাম্বারে বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন তোমার কার্যক্রম কমিয়ে দাও লোয়ার ইউর অ্যাকশন অ্যাকশন কমাও ডাইরেক্ট অ্যাকশনে যায় না আমরা কি করি রাগ আসলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক বাইন তালাক একশো তালাক শাশুড়ির সুদা তালাক দিয়ে ফেলা আসে না নাই তোর মারে তালাক তোর চোদ্দ গোষ্ঠী তালাক বিয়ে করছে একটা তালাক দেয় চোদ্দ গোষ্ঠীরে এরকম ডাকাই আসে না নাই আলহামদুলিল্লাহ কিশোরগঞ্জ এগুলো নাই ওমরে ফারুক যখন খালিফা রদি আল্লাহ চালানু এক লোক তার স্ত্রীকে একশো তালাক দিছে घटना की तलाक दीवा तीन टाइम दिला कैन कह राग हो मेजाज गरम उमरे फारूक तलाक हल्ला शेयर कुरान आईन एट फैजलमी कर लिखे चाबुक मारे चिल्लान मेरा उठे स्वामी कब तलाक तर पीठ दिल विचार जो उमरे फारूक मत बांगलार जमीने थकतो एक बदमाइ खुजे पावत দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যদি কেউ রেগে যায় ফালিয়া জিনিস সে জন্য বসে যায় 
বসে যাওয়ার পরেও যদি তার রাগ কমে না যায় সে যেন শুয়ে যায় পড়েন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগ আসলে কি করবেন বসা অবস্থায় রাগ আসলে সবস্থায় রাগ আসলে ঘুমাই যাবেন অনেক ভালো মানুষ এলাকার লোকেরা সবস্থায় রাগ আসলে চোখ বন্ধ করে ঘুমাই যাবেন এরপর সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন রাগ আর নাই কত সুন্দর ফিলোসফার ছিল বিশ্বামী সাহা ইসলাম এই কথাগুলোর দাম কত জানেন ওজন কত জানেন কিভাবে আমাদেরকে তিনি সভ্য বানাতে চেষ্টা করেছেন কিভাবে আমাদেরকে সুখী সমৃদ্ধ মানুষ বানাতে চেষ্টা করেছেন দাঁড়িয়ে থাকলে যদি রেগে যাও বসে পড়ো বসে গেলেও যদি রেগে যাও শুয়ে পড়ো সোবান আল্লাহ পড়েন তার মানে রাগ কমানোর এক নাম্বার ফর্মুলা আউজুবিল্লাহ পড়বেন দুই নাম্বার ফর্মুলা চুপ থাকবেন তিন নাম্বার ফর্মুলা অ্যাকশন কমিয়ে দিবেন দাঁড়ালে বসবেন বসে থাকলে শুয়ে যাবেন চার নাম্বারে বিশ্বনবী বললেন তারপরেও যদি তোমার রাগ কমে না যায় ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করো রাগ কমায় দিবে কে অজু করেন ঠান্ডা পানি দিয়ে রাগ কমায় দিবে কে আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন আর শৈতান পানি দিয়ে আগুন নিবাই কি দিয়ে এজন্য তোমাদের কেউ যখন রেগে যায় ইদা গদিবা হাদুকুম ফালিয়া সেজন্য ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে তার রাগ টারে ঠান্ডা করে দিবে কে মাথায় ঠান্ডা পানি দিবেন চেহারায় ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিবেন দেখবেন আপনার রাগ কে ঠান্ডা করে দিছে কে এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য হল রাগ ক্রোধ আসলে এটাকে তারা হজম করে মোত্তাকিন্দের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো তাদের সাথে কেউ অন্যায় করলে তারা ক্ষমা করে সুমানুল্লাহ পড়ে কি করবেন ক্ষমা করে দিবেন মোত্তাকিদের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য কি নাকি অন্তরের মধ্যে দুঃখ কষ্ট রেখে দিবেন অনেকে আছে অতীতের কষ্ট ভুলতে চায় না ভুলতে পারে না কেউ আপনার ধমকি দিছিল কেউ আপনার সাথে খারাপ আচরণ করছিল কেউ আপনার গালি দিছিল অনেকে এটারে পেলে পুষে অন্তরে বড় করে রাখে আসে না নাই ভুলতে চায় না মনের ভেতরে রাগ পেলে পুষে রাখা ঠিক না মনে মনে কয় তুই আমারে মারছিলি আমি তোরে মারু তুই আমারে অপমান করছিলি ওই দিন যদি একদিন সুযোগ পাই তোরে হোতা এলামু আসে না এরকম সেই বিশ বছর আগে আপনার এসে অপমান করছে ওইটারে পেলে পুষে আপনি অন্তরে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন আর এই হিংসা ক্ষোভ যদি রাগ ভিতরে রাখেন এটা আপনার জ্বালায় দেয় ভিতরে জানেন আর যদি আপনি ক্ষমা করে দেন একেবারে ঠান্ডা জানেন এই ফর্মুলা আপনারা এই জন্য রাগ ক্ষোভ হিংসা কখনো অন্তরে পুষে রাখতে নাই মাজাদ আল্লাহ আবদান বে আফিন ইল্লা আইজান কোন বান্দা যদি তার অন্য কোন ভাইকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তালাই ক্ষমাকারী সম্মান আর মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ তালা নিজে ক্ষমাশীল তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন তাই আমাদের বেশি বেশি ক্ষমা করা দরকার এজন্য এখন কেউ যদি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে আপনার উপর জুলুম করে অন্যায় করে কি করবেন মাফ করে দিবেন মাফ করতে রাজি আছেন তো আচ্ছা সবাই বুঝে শুনে উত্তর দেন আল্লাহ পাক আমাদের সব গুণাগুলো ক্ষমা করে দেখ আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক আমরা চাই কি চাই না দেখেন আমরা কিন্তু ঠিকই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারি না নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করি না সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করছে আমি ক্ষমা করতে পারি না ও আমার গালি দিছিল আমি ক্ষমা করি না কিন্তু আমি কিন্তু ঠিকই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই মনে রাখবেন কিশোরগঞ্জের ভাইয়েরা আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা করতে হবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে হলে আগে কি করতে হবে ক্ষমা করে দিতে হবে 
اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন কদরের রাতে আমরা এই দোয়া করি না যে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আল্লাহ আপনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা চাই কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারি না আপনি যদি মুত্তাকি হতে চান আগে মানুষকে ক্ষমা করতে হবে রাজি আছেন তো আমি জানি অনেক গাদা গাদি না বললে তো হবে না এখানে অনেক কষ্ট হচ্ছে আপনাদের মুত্তাকিদের পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলাম কয়টা এক নম্বরে দান করে দুই নম্বরে রাগকে কমায় তিন নম্বরে কি করে দেয় ক্ষমা করে দেয় মাফ করে দেয় এজন্য মাফ করার বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে প্রিয় ভাইরা আমরা অনেকেই অন্যের ব্যাপারে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আমারে গালি দিছিল আমারে ঠকাইছিল এগুলো ভুলতে পারি না আছে না নাই এগুলো ভুলে যান ভুললে দেখবেন সব ঠান্ডা হৃদয়টা ঠান্ডা এবং এটা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যারা অন্যকে ক্ষমা করে দেয় এদের রাতের ঘুম ভালো হয় যারা অন্যকে ক্ষমা করে দেয় এরা স্বস্তিতে থাকে এদের কোনো মেন্টাল স্ট্রেস থাকে না এদের হার্ট অ্যাটাক হয় না এরা স্ট্রোক করে না আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটা ভরা মজলিসে বললেন এখন এক সাহাবি এসে এখানে বসবে এই সাহাবিটা জান্নাতি সব সাহাবার অবাক না জানি তিনি কার কথা বললেন সবাই দেখতে পেলেন ইন দ্য মিন টাইম এক আনসারি সাহাবি এসে এই জায়গাটাতে বসলো তার কয়েকদিন পরে আরেকটা ভরা মজলিস আল্লাহ রাসুল বললেন এখন এই মাত্র এক সাহাবি এসে এখানে বসবে এই সাহাবিটা জান্নাতি ঠিক ওই দিনও ওই আনসার এই সাহাবিটা এসে ওইখানে বসেছে আবার কয়েকদিন পরে আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন এই মুহূর্তে এই মজলিসে এমন এক সাহাবি ঢুকবে এই সাহাবিটা জান্নাতি সবাই খেয়াল করে দেখলো ওই যে আনসার এই সাহাবির কথা রাসুল ইসলাম আগে বলেছিলেন ওই সাহাবি এসে ইন দা মিন টাইম ওই জায়গায় বসেছে চিল্লাই পড়েন সুবাহ আল্লাহ সব সাহাবিরা অবাক হয়ে গেলেন ঘটনা কি কি এমন গোপন আমল করে এই সাহাবি যে গোপন আমলের কারণে তিন তিনটা ভরা মজলিসে বিশ্বনবী এই সাহাবিকে বললেন জান্নাতি গোপন তথ্য বের করার জন্য ওই সাহাবির বাড়িতে চলে যে সাহাবিকে সালাম দিয়ে বললেন ও আনসারি সাহাবি আমার বাবার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে আমি তিন দিনের জন্য তোমার বাড়িতে মেহমান হতে চাই কয়দিনের জন্য তিন দিন ওই আনসারি সাহাবি বলল আহলান ও সাহালান খুশ আমদের আপনি আমার মেহমান হবেন এটা তো আমার সৌভাগ্য আসেন থাকেন এই ঘরে আমি থাকি এই ঘরটা ফাঁকা আপনি এখানে থাকেন এবার আবদুল্লেব না আমার ইবনুল আস খেয়াল করলেন কোনো গোপন আমল করে কি না কোনো নেক আমল আছে কি না এই সাহাবির যে কারণে তিন তিনবার বিশ্বনবী সাহাবিরে জান্নাতি বলেছে তিন দিন টানা তিন দিন লক্ষ্য করার পরে সাইদ না আবদুল্লেব না আমার ইবনুল আস এই সাহাবির মধ্যে তেমন বিশেষ কোন নেক আমল গোপন আমল আর দেখতে পায় নাই তিন দিন যখন শেষ যাওয়ার পথে বলে ভাই আসলে আমার আব্বার সাথে আমার তেমন কোন ঝগড়া টগড়া হয় নাই ঝগড়া টগড়া কিছু না আমি বিশেষ একটা কারণে এসেছি বিশ্বনবী তোমাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে আমি দেখার জন্য এসেছি যে তুমি কি আমল করো কিন্তু আমি তো বিশেষ কোন আমল দেখলাম না নামাজের সময় নামাজ পড়ো তাহাজুদের সময় তাহাজুদ পড়ো কোরআন তালাওয়াতের সময় কোরআন তালাওয়াত করো আমি যা আবাদত করি তাই তো করো বরং আমার সে আরো কম করো কি এমন তোমার আমল যে আমলের কারণে বিশ্বনবী তোমার জান্নাতি বলেছে সাহাবিটাকে বলে আব্দুল আমার জীবনে বিশেষ কোন আমল নাই এমন কোন আমল আমি আমার জীবনে করি নাই যে আমলের কারণে বিশ্বনবী আমার জান্নাতি বলে ঘোষণা দিতে পারে তবে হ্যাঁ এমন একটি আমল আছে প্রতি রাতে ওই আমলটা করে আমি বিছানায় ঘুমাতে যাই প্রতি রাতে আসার নামাজের পরে আমি যখন আমার বিছানায় ঘুমাতে যাই আমি আমার অন্তরে কারো ব্যাপারে কোনো ঘৃণা কোনো ক্ষোভ আমার অন্তরে পুষে রাখি না সুবানলা পড়ে কোনো ক্ষোভ কোনো ঘৃণা কোনো হিংসা কারো ব্যাপারে অহংকার জেলাসি এগুলো অন্তরে নিয়ে আমি ঘুমাই না আমি যখন ঘুমাতে যাই আমি সবাই রে ক্ষমা করে দিয়ে মাফ করে দিয়ে ঘুমাতে চলে যায় হয়তো এই আমলটা আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হতে পারে এ কারণেই হয়তো বিশ্বনবী আমাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ আকবর এজন্য রাতের বেলায় যখন বিছানায় যান সব ভুলে যান কে গালি দিছিল ভুলে যান কে ঠকাইছিল ভুলে যান 
কে অপমান করেছিল ভুলে যান কার সাথে মারামারি হয়েছিল ভুলে যান বিছানায় যাওয়ার আগে সবাই রে মাফ করে দিয়ে একটা প্রশান্ত আত্মা নিয়ে ঘুমাতে যান ওই সাহাবির মতো আপনারও জান্নাতি বানাবে কে সুবানলা পড়ে কয়টা গেল আর বাকি কয়টা চিল্লায় বলতে হবে কয়টা দুই মিনিট সময় হবে আপনাদের শোনার সবার সময় হবে চার নম্বর আল্লাহ বললেন যদি তোমরা মোত্তাকে হতে চাও মোত্তাকি বান্দার চার নম্বর গুণ তারা যদি কোন অশ্লীল কাজ করে পাপ করে সাথে সাথে ক্ষমা চায় কার কাছে যত পাপ আমরা করি না কেন ক্ষমার দরজা আমাদের জন্য খোলা রেখেছে কে সব সময় খেয়াল রাখবেন কিশোরগঞ্জের যুবক ভাইয়েরা পাপ হয়ে যেতে পারে এটা ভেরি সিম্পল তুমি মিথ্যা বলে ফেলেছ খাদ্যে ভেজাল দিয়েছ ওজনে কম দিয়েছ পরকিয়া করেছ অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক করেছ ব্লু ফিল্ম দেখেছ নিজের উপর নাফসের উপর জুলুম করেছ তারপরেও তোমার জন্য ক্ষমার দরজা খোলা রেখেছে কে মনে রাখতে হবে আমাদের পাপ যত বড় হোক তার রহমতের দরিয়া তার চাইতেও বড় ঠিক কিনা আমাদের গুনার অন্যায় যদি হয় খালের পানির সমান বিলের পানির সমান আল্লাহর দয়া সাগরের পানির সমান আমাদের অন্যায় আর পাপ যদি হয় পাহাড়ের সমান আমার রবের দয়া আকাশের সমান ঠিক কিনা বিশ্ব নিয়ে বলেছেন কুল্লুকুম খত্তা ঊন ও খৈরিল খত্তা ইন আন তোমরা সবাই পাপি আমরা সবাই কি আওয়াজ করে বলেন না আমরা সবাই কি আমরা যে পাপি এটা বলতে আপনাদের লজ্জা লাগে আমরা